வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசிர்வதி கொடுக்கும்படியாக நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க தேவி இப்ப நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஒவ்வொரு சாட்சிகளின் மூலமாக ராஜா வாலிப பிள்ளைகள் ராஜா தன்னோட வாழ்க்கை உமக்கு என்று முழுவதுமாய் அர்ப்பணித்து சுவாமி உங்களுடைய பிள்ளைகளாய் மாற உதவி செய்யுங்க ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் ராஜா நடக்க இருக்கிற இந்த ப்ரோக்ராம் உடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டி ஆசீர்வாதமாக்கி தாங்க ராஜா இதுல இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ராஜா கேட்கிற கேள்விகள் ராஜா அநேக ஆத்மாக்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்க உதவி செய்யுங்கப்பா அண்டவரே எந்த விதமான தடங்களும் வராதபடிக்கு நீ தாமே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ஜேசி மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே தேங்க்யூ தேவி இப்பொழுதும் நம்ம கெசியாவோடு கூட சேர்ந்து நம்ம இருக்கிற இடங்கள்ல கொஞ்ச நேரம் கத்திரை துதித்து ஆராதிக்க போறோம் ஒவ்வொருத்து கெசியா பிரைஸ் லார்ட் நம்ம இப்போதும் ஒரு பாடலை பாடி நம் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் உண்மை போற்றி பாடுவோம் உம்மை போற்றி பாடுவோம் எங்கள் உயர்ந்த கண்மலையே எல்லாரும் ஆவலா காத்துட்டு இருக்கிற சாட்சிய நேரத்துக்குள்ள நம்ம கடந்து போக போறோம் நம்மளோடு கூட இன்றைக்கு தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக எப்படி கர்த்தர் அவங்க வாழ்க்கையில இருந்து இருளை மாற்றி ஆஹ் எல்லா நெகட்டிவிட்டி அவங்க லைஃப்ல இருந்து மாற்றி இன்னைக்கு அவங்கள ஆசிர்வதிச்சது மாத்திரம் இல்ல அவங்கள அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமா கர்த்தர் மாத்தி இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு அருமையான சாட்சி நம்ம கேட்க போறோம் ஆஹ் எபிசோட் சிக்ஸ்டி ஒன்ல நம்ம கூட பாஸ்டர் ஜோயல் சேகரன் தன்னுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தாங்க பெனியல் கிங்டம் சர்ச் அண்ட் பாஸ்டர் பாஸ்டர் ஜோயல் சேகரனுடைய மனைவி சிஸ்டர் ஜெமிமா ஜோயல் நம்மளோடு கூட இன்னைக்கு அவங்க அனுபவ சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கு நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பிரேசலாட் ஆண்டி சோ ஆண்டி இன்னைக்கு நீங்க எங்களோட இந்த ஜூம்ல என்னஞ்சிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் உங்களோட சாட்சி உண்மையிலே எங்களுக்கு ஆசிர்வாதமா இருந்தது இன்னைக்கு இது யூடியூப் வாயில கேட்கிற ஒவ்வொருக்கும் கத்துறது ஆசிர்வாதமா மாத்தி கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் சோ டு ஸ்டார்ட் வித் ஆண்டி ஆஹ் முதலாவது நீங்க நெல்லை மாவட்டத்துல பிறந்து வளர்க்கப்பட்டீங்க ஆனா எதிர்பார்க்காத விதத்துல உங்களுடைய தகப்பனாருடைய மறைவு நீங்க சின்ன வயதுலயே இருக்கும் போது அந்த என்டையர் ஃபேமிலியோட சுச்சுவேஷன் அப்சைட் டவுனா மாற்றி விட்டது அப்படின்னு சொல்லி உங்க சாட்சியில் சொல்லியிருந்தீங்க சோ ஒரு நல்ல வைராக்கியமான ஒரு இந்து குடும்பத்துல பாரம்பரியமான ஒரு இந்து குடும்பத்துல பிறந்து வளர்க்கப்பட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க உங்க சாட்சியில கேட்டோம் சோ அந்த தகப்பனாருடைய மறைவு அப்படின்றது எப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கத்தை உங்க குடும்பத்துல சின்ன வயதுல உங்களுக்கு ஏற்படுத்தியது 
ஆக்சுவலா எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்பா வந்து ஒன்லி சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓல்டு அவரு டூ டே அங்க மறிக்கிறதுக்கு முத நாள் வரையிலுமே வேலைக்கு போயிட்டு வந்துதான் படுத்திருந்தாங்க படுத்திருந்து திடீர்னு ஒரு டைரியா மாதிரி இருந்தது ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் அன்னைக்கு நைட் வந்து டெட் பாடி எடுத்துட்டு வந்தாங்க அது வீட்டுல யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை அவங்க அவங்களுடைய ஏர்னிங்ஸ் மட்டும்தான் எங்க ஃபேமிலிக்கு பட் அகார்டிங் டு த சுச்சுவேஷன் மதர் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்பாவும் அந்த சூழ்நிலையில இல்லை அப்படிங்கிறப்போ ரியலி ரொம்ப பேத்தட்டிக் சுச்சுவேஷன் அப்போ வீட்டுக்கு <laughs> 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 அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது சரியா இருக்கும் நான் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்து ஈவினிங்ஸ்ல டியூஷன் எடுப்பேன் நான் நைன்த் படிக்கும் பொழுது எயித் ஸ்டாண்டர்ட் வரை டியூஷன் எடுப்பேன் அந்த மாதிரி எடுக்கிற பொழுது எனக்கு அதுல கொஞ்சம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க என்னோட புக் அப்படி ஒன்றும் நான் பெரிய எந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிக்கல புக்ஸே அதுக்கெல்லாம் வந்து அது மேனேஜ்மெண்டா இருக்கும் நான் சிஎஸ்ஐ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன் அதனால எனக்கு அது மேனேஜ்மெண்டா இருந்தது ஓகே ஓகே சோ நீங்க ஒரு கிறிஸ்தவ ஆர்கனைசேஷன் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த சின்ன வயதுல ஆண்டு பற்றி கூட நீங்க கொஞ்சம் கேட்டிருப்பீங்க அப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது எப்படி த்ரூ அவரை போய் ரீச் பண்றதுங்கிறதுக்கு அப்படி வழி நடத்த அந்த பர்டிகுலரா ஆள் கிடையாது குடும்பத்துக்கு <laughs> அவர் வந்து துரைக்கெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாருன்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க கொஞ்சம் அப்படி லுத்தனன் பேக்ரவுண்ட்ல வந்தாங்க ஆனாலும் அம்மாவை வந்து ரிலேட்டிவ்ங்கிறதுனால பக்க ஹிண்டு ஃபேமிலியில குடிச்சிட்டாங்க அப்ப ஒரு ஆச்சாரியமிக்க ஒரு எப்படி ஓதுவார் மூர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சைடு எல்லாம் கோயிலையே பூச்சி பண்ணுவாங்க எங்க என்னுடைய மாமா எல்லாம் எங்க அத்தையோட ஹஸ்பண்டு எங்க அப்பாவுடைய ஓன் சிஸ்டர் ஹஸ்பண்டு எல்லாருமே அந்த கோயில் பூச்சாரி தான் எனக்கு ஒரு சமாதானமா இருந்தாரே தவிர ஆனா அவ்வளவு தூரம் அவரை ஏத்துக்கிட்டு இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாம போயிடுச்சு சோ தொடர்ந்து உங்களுடைய வாலிப நாட்களை ரொம்ப கடுமையான பாதைகள் வழியா தோல்விகள் வழியா ஆஹ் இருளின் பாதை வழியா அடுத்து என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கத்தின் பாதை வழியா நீங்க கடந்து சென்றீங்க ஆஹ் பாவத்துல சிக்கி கொண்டீங்க அப்படின்லாம் சொல்லி உங்களுடைய சாட்சியில நாங்க கேள்விப்பட்டோம் சோ ஆஹ் ஆண்டவர் அறியாம அந்த நாட்கள் எப்படி நீங்க கட கடந்தீங்க ஆண்டவர் அறியல ஆனா அறியாததுனாலதான் என் வாழ்க்கையில நான் சந்திச்சதெல்லாம் எடுத்த காரியங்கள் எல்லாமே தோல்வி அந்த பாவமான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள போனது ஆண்டவர் அறியாதனால இன் கேஸ் ஐ ஐ மீன் கிரைஸ் இல்ல ஐ மீன் கிரைஸ்ட் அப்படின்னா எனக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் இருந்திருக்காது அந்த சுச்சுவேஷன் இல்லாதது காரணமே நான் ஆண்டவர் என் கூட இல்லை ஏசு கிறிஸ்துவ நான் என்னுடைய சொந்த ரசிகரை ஏற்றுக்கொள்ளல என்னை வழி நடத்த ஆளுன்னு அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில எல்லாமே எனக்கு ஃபெயிலியரா இருந்தது எல்லாமே ஃபெயிலியர் லைஃப் ஃபெயிலியர் என்னுடைய யூத் எல்லாம் ரொம்பவே வந்து எப்படி சொல்றேன் அப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ்ல கடந்து வந்தேன் ரொம்ப ஒரு பாவமான ஒரு வாழ்க்கை அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு முடியல அப்படி எல்லாம் ஒரு பயங்கரமான சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் வந்து அப்படி ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையில் நீங்க போகும் பொழுது எங்க விடியல் வந்தது எல்லா பக்கமும் டோர் ஷட் ஆயிடுச்சு மூட எல்லா கதவுகளும் மூடப்பட்ட நேரத்துல 
எனக்கு டோரே ஓபன் இல்ல லைஃப் இஸ் கம்மிங் டு தி எண்ட் நமக்கு லைஃப் புடிஞ்சு அப்படிங்கிற அகார்டிங் டு திச்சுவேஷன் நம்ம வந்து வாழ்றதே வேஸ்ட்ங்கிறதுனால ஐ பிளானிங் டு கம் இஸ் சூசை அந்த டைம்ல தான் எனக்கு ஆண்டவரோட அன்பை நான் ரிசிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆழம் அகலம் நீளம் உயரம் எதுவுமே இல்ல அந்த ஆழம் அறியாத அந்த அன்புக்குள்ள நம்ம போகும் பொழுது எங்கேயுமே எனக்கு அந்த அன்பு கிடைக்கல கிடைக்காதனால அந்த லோன்லினஸ் தான் என்ன வந்து இவ்வளோ தூரம் கமிட் பண்ண வச்சிருச்சு ஒரு பாவமான வாழ்க்கையில ஃபெயிலியரான லைஃப் எல்லாமே அந்த லோன்லினஸ் தான் என்ன இது பண்ணுச்சு அந்த லோன்லினஸ் ஃபீல் பண்ணது வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட லவ் தான் அது எப்படி நீங்க கண்டுப்பீங்க த்ரூ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை வந்து நல்லா மீட் பண்ணாங்க மீட் பண்ணி மறுமையில கொண்டு சேர்க்கும் அந்த அன்புக்குள்ள நீங்க வரப்படுது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி என்னுடைய நல்ல சர்க்கம்டன்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க எங்கிட்ட ஒரு நல்ல பேச ஆரம்பிச்சு அப்பதான் நான் வந்து கிடைச்சதுக்கப்புறம்ண்டிப்பாங்களுடைய <laughs> நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எப்படி பாசிட்டிவ்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம பேச போறோம் சோ இந்த நாட்கள் பின்பாங்க நீங்க கத்தருக்குள்ள வளர ஆரம்பிக்கிறீங்க நல்ல ஒரு வாழ்க்கை துணையை கத்தர் உங்களுக்கு குடுக்குறாங்க நீங்களும் பாஸ்டர் ஜோயலும் சேர்ந்து நல்ல வைராக்கியமா கத்தருக்கு என்ன வாழ ஆரம்பிக்கிறீங்க சோ உங்களுடைய ஒளிய பாதையில நம்ம பார்க்கும் பொழுது முதலாவது நீங்க ஆரம்பிச்ச மினிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரி நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க சோ இந்த சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரியோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் சண்டே ஸ்கூல் ஆக்சுவலா நாங்க ஹஸ்பண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுடைய இதுல சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் சொல்ல ஆரம்பிச்சு யாருமே கிடையாது நானும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதுவரை இது உங்களுடைய அழைப்ப தான் நாங்க பெற்றுக்கொண்டு இதை செஞ்சோமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் எழுந்துச்சு அந்த நாட்கள்ல சின்ன பிள்ளைங்களை எல்லாம் நாங்க வந்து கூப்பிட்டு வீடு வீடா போயிட்டு குழந்தைங்களை வந்து கூட்டிட்டு வந்து அவங்களுக்கு சண்டே ஸ்கூல் நடக்கும் சாங் சொல்லி கொடுக்க அவங்களுக்கு கிறிஸ்துக்குள்ள நடத்துவதற்கு அவங்களுக்குள்ள கிறிஸ்து உருவாகிறதுக்கு நாங்க கற்ப வேதனை பட்டோம் அது அவங்களுக்குள்ள நல்ல கிறிஸ்து உருவாக ஆரம்பிச்சதும் அவங்க லைஃப்ல வர சேஞ்சஸ் அவங்க பேரண்ட்ஸ மாத்துச்சு அவங்க பேரண்ட்ஸ மாத்தினது நிமித்தமா தான் அந்த பிள்ளைங்க மூலமா தான் எங்களுக்கு சபைக்குள்ள வந்து டெலிவர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சாங்க அப்படிதான் நாங்க டெலிவர்ஸ வந்து சபைக்குள்ள கொண்டு வந்தோம் ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருந்தது அடையறீங்கோ <laughs> பிசினஸ் விட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சேலஞ்ச் எப்படி கத்தருடைய அழைப்பு உங்களுக்கு உறுதியாக்கப்பட்டது அந்த பிசினஸ் நீங்க விட்டுட்டு எப்படி நீங்க ஊழியத்துக்குள்ள கடந்து வந்தீங்க ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியா வந்து உனக்காக நான் வரிப்பேனே எனக்காக நீங்க என்ன செய்வேன் அந்த சாங்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சியா பேச ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன் இப்படி பேசிட்டு இருக்காரு அந்த அது அது என்னால அவருடைய வாய்ஸ் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண முடிஞ்சு அந்த சுச்சுவேஷன்ல சரி ஆண்டவரே நான் உங்களுக்கு கமிட் பண்ணி ஊழியம் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனா ஊழியத்து கமிட் பண்ணிய உடனே வரல நான் ஆஹ் உடனே வரல அது கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு டிலே ஆகும் பொழுது பிசினஸ்ல வந்து நல்லா அந்த நாட்கள்ல எனக்கு நல்ல ஒரு இன்கம் இருந்தது பட் லேட்டர் டேஸ்ல கமிட்மெண்ட் 
கமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அதுல செம்ம லாஸ் ஆயிடுச்சு லாஸ் ஆகி ஒண்ணுமே இல்ல நில் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல நான் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்தது அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரிக்கு கமிட் பண்ணி வந்தேன் ஊழியத்துக்குன்னு <laughs> 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 கூட எங்க கூட இருந்த ஊழியர்களே எங்களுக்கு எதிராயிருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஃபேமிலி சைடு ஒரு எதிர்ப்பு எல்லா எல்லா டோட்டலி எல்லா பக்கமும் எதிர்ப்பு அந்த எதிர்ப்புக்கு மத்தியில்தான் நாங்க வந்து ஸ்ட்ராங்ஷா நின்னோம் ஆண்டவருக்காக நின்னதுனால அந்த ஊழியத்தை ஆண்டவர் சக்சஸ் நல்லா பண்ணி முடிச்சாரு வளர்ந்துட்டாங்க <laughs> <laughs> இப்ப அவங்களுக்கு வந்து பால் என்பது கூட இந்த கூட பாலை மட்டும் நம்ம கொடுக்க முடியாது பட் அவங்களுக்கு ஆவிக்குரிய போஸ்டாக்குகளை கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு அந்த வாலிபர் கூட்டத்தை அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றோமே ஸ்டார்ட் பண்ணி வாலிபர்களை உருவாக்குறதுல ஒரு மிக சிறத்தை எடுத்தோம் ஆனா அந்த வாலிபர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு நல்லா உருவாக்கி அஹ் ஓரளவு எல்லா தேசங்கள்லயும் நம்ம சபையை சேர்ந்த வாலிபர்கள் ஊழியத்துல இருக்காங்க அதான் ஒரு மேன்மையான காரியம் வேற எதுவும் நான் சொல்றதுக்கு இல்லை எல்லாமே அவங்க உண்மையான முடிஞ்ச அளவு ஏதோ ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஆண்டவருக்காக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுல ஒரே ஒரு கண்டெடுத்த முத்து அப்படின்னா எம்என் மசின் ஒரு பாப்பா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல் லீவ்ல இங்க வந்த அந்த பொண்ணு என் டாக்டர் தான் சொல்லுவாங்க என் கைக்குள்ளேதான் இருக்கும் எல்லாமே அவங்க அவங்க வீட்டுல அவ ஒரே பொண்ணு ஆனா இவங்க ஊழிய எல்லா ஊழியத்துக்கும் என் கூட வரும் ஓரளவு டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி எல்லாத்துக்குமே என் கூட சப்போர்ட்டிவா இருந்தா அந்த பொண்ணு வாலிப அந்த சின்ன பிள்ளைல கண்டுபிடிச்சு வாலிப நாட்கள் கொண்டு வந்தோம் அப்ப ஒரு நாளு அந்த மகளை வந்து இங்க டென்த்து கோல்டு மெடல் டிகிரி இன்ஜினியரிங் வந்து கோல்டு மெடல் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல எம்எஸ் வந்து அவ இதுக்கு போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அமெரிக்கா போய் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்சினாட்டில ஒரு யூனிவர்சிட்டியில ஃபுல்ல ஸ்பான்சரோட அவளுக்கு கிடைச்சது அப்ப அவளை போகும் பொழுது அவங்க வீட்டுல வந்து ஒரே பொண்ணு ஒரு எப்படி அந்த நாகக்கோயில வட்டாரம் அவங்க அந்த குடும்ப அந்த ஃபேமிலியை விட்டு வெளியில எல்லாம் அனுப்புற மாதிரி இல்ல பட் இவள வெளியில அனுப்புனா எப்படி ஆவான் சொல்லிட்டு ஒரு மனதுக்குள்ள ஒரு பயங்கர ஒரு பயம் இருந்துட்டு இருந்தது ஆனாலும் ஜபத்தோட இந்த ஒரு வசனத்தை மட்டும் சொல்லி அனுப்புனேன் அவளை கோரேசு ராஜாவை குறித்து ஏசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது ஏசாய நாற்பத்தி எட்டாவது அதிகாரத்துல ஆஹ் ஒரு வசனம் இருக்கு அந்த வசனம் வந்து கோரேசு குறித்து கத்தருக்கு சித்தமானதை அவர் அவருக்கு பிரியமானவன் கத்தருக்கு சித்தமானது பாபிலோனிலும் செய்வான் இருக்கும் அப்ப பாபிலோன் ஒரு பெரிய பாவ நிறைஞ்ச ஒரு உலகம் அந்த உலகத்துக்குள்ள அந்த மகள் போகும் பொழுது அங்கு கத்தருக்கு பிரியமான மகள் அதனால அங்க தேவனுக்கு சித்தமானது செய்வான்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அவளை சொல்லி அனுப்பணும் அதே மாதிரி ஆஹ் போயிட்டு படிச்சு முடிச்சுட்டு வந்தா முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடு அன்னைக்கு சண்டே சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கறதுக்காக அன்னைக்கு காலையில நாலு மணிக்கு தான் ரீச் ஆனா அன்னை ஒவ்வொரு மணிக்கு சர்வீஸ் கொண்டுட்டேன் சர்வீஸ்க்கு வரப்ப எப்படி இங்க இருந்து போனாலும் அதே மாதிரி வந்தா ஒரு மாற்றம் கூட இல்லாம ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப சிம்பிளா அந்த எந்த ஒரு இதுவோ மாற்றம் இல்ல ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்வே ஆஃப் இது எட்ட அந்த தாழ்மை எதுவுமே மாறல அதே மாதிரி வந்தா அது மாத்திரம் இல்லாம அங்க போயிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு போன்ல காண்டாக்ட் பண்ணும்போது அண்ட் என்னை சுற்றிலும் மேல கீழே எல்லாமே லெஸ்பியன்ஸ் இருக்காங்க மேல வந்து ஹோமோ செக்ஸ் ரோட்ல எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னா ஆனா அந்த இடத்துல ஒரு பரிசுத்தத்தை காக்குறதுக்கு கத்தருடைய வார்த்தை அவங்களுக்குள்ள ஸ்ட்ராஞ்சா ஊண்டப்பட்டனால அவங்களை காக்க முடிஞ்சது அது ஒரு பெரிய சாட்சி இல்ல மகன் வந்து ஒரு சபைக்கு போனாலாம் அந்த சபையில வந்து பாஸ்ட் 
ஏதோ தவறு செஞ்சு பண்ணா அவங்கள போய் கரெக்ட் பண்ணிருக்கா நீங்க இப்படி சொல்லிருக்கீங்க அப்ப அவங்க கேட்டாங்களா நீ எந்த சர்ச்ல இருந்து வர உன்னுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படி அதுக்கப்புறம் அங்க போயிட்டு வீக்லி அந்த இதெல்லாம் ஒரு பிரேயர்ஸ்ல நடத்திருக்காங்க அங்க இவ செய்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்ல ஒரு பழகிட்டீங்க <laughs> 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 அந்த அனுபவம் வேற சமூகத்துல அதிக அதிகமாக உட்கார முடிஞ்சது அந்த உட்கார நேரத்துல அவருடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க தியானிக்க அந்த வார்த்தைகள் போய் என ஒன்றை கட்டுச்சு நான் பெரும்பாலும் யாருடைய செய்தி எல்லாம் ரொம்ப கேட்க மாட்டேன் எந்த ஒரு இதுவும் புக்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப படிக்க மாட்டேன் மிஷினரி புக்ஸ் மட்டும் படிக்கும் பட் வந்து எனக்கு வந்து மெட்டர் அப்படின்னா பாஸ்டர் ராபசங்கன் ஐயா அவங்களுடைய செய்தி கேட்பேன் அவங்களுடைய இன்னைக்கும் என்ன எனக்கு டீச்சிங் மெட்டீரியலுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் தேவை அப்படின்னா அவருடைய செய்திகள் நான் எழுதி வச்சிருப்பேன் அந்த நோட்டை எல்லாம் நான் கலெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் எனக்கு சப்போர்ட்டிவானது நான் எடுத்தேன் மற்றபடி இதெல்லாம் கூட கண்டன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கவே மாட்டேன் கண்டன்ஸ் அது எதாவது ரெவல்யூஷன் கிடைக்குதோ அந்த ரெவல்யூஷனை தான் அந்த ரேமாவது தான் ஜனங்களுக்கு டீச்சிங்கா வந்து வெளிப்படுத்தும் ஊன்றுகோளாக <laughs> பைபிள் ரீடிங் தான் பைபிள் ரீடிங்னா எல்லாரும் மாதிரி நான் வாசிச்சுட்டு எல்லாம் போக மாட்டேன் எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடந்த நாட்கள்ல நான் லேவிய ராகமம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த லேவிய ராகமத்துல அட்டோன்மெண்ட் டே அப்படின்னு சிக்ஸ்டீன்த் சாப்டர்ல வருது அந்த அட்டோன்மெண்ட் டே குறிச்சு நான் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் படிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு வெளிச்சம் அதுல எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி அது பாவனி வரணும் அப்படி சொல்லி போயிடலாம் ஆனா அத குறிச்சு என்ன வந்து சொல்லப்பட்டுக்க அப்படின்னு எப்பவுமே நான் வந்து போதிக்கும் பொழுது நிழல் வந்து பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு வந்து ட்ரூத் சத்தியமும் பெருமை அவ இதுல இருந்து அதுல கனெக்ட் பண்ணி பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது அதுல நிறைய எபேசியர்ல கடசியர்ல இப்ரேயர்ல நிறைய காரியங்களை வெளிப்படுத்தினார் ஒரே பலியாக அவர் தான் பலியானாரு அந்த அந்த பாவ நிவாரணம்லாம் அவர் கல்வாரி சிலுவையில முடிச்சாரு எபேசி நைன்த் எப்ரேயர் நைன்த் சாப்டர் மூலமா இந்த மாதிரி அப்படி பேச ஆரம்பிச்சாரு சோ எனக்கு வந்து புரியல அப்படின்னா அதே இடத்துல நிற்பேன் சரி அதுக்கு அதை விட்டு மூவ் பண்ணி போக மாட்டேன் அந்த இந்த ஓரளவு நல்லா கிளியர் ஆனாதான் அடுத்த சாப்டர் போகும் அந்த மாதிரி பை பைபிள் ரீடிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப என்னுடைய ஹாபி என்னுடைய எல்லாமே வந்து எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்ரிதிங் வந்து பைபிள் ரீடிங் தான் பைபிள் வந்து நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணி அதுல இருந்து சரத் எடுக்கிறது நெட்ல வந்து போட்டு சர்ச் பண்றது இதெல்லாம் நிறைய செய்யும் அதுதான் உட்காந்து செஞ்சிட்டு இருப்பேன் மாதிரி நெட்ல உட்காந்து சர்ச் பண்ணி உலக தேசங்களுக்காகவே ஒன் நைன்டி ஃபைவ் நேஷன்ஸ்ல என்னென்ன பாதைகள் ஒவ்வொரு தேசமும் போறாங்க அப்படின்றத பார்த்து அதுக்கு ஒரு டைரி போட்டு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஒரு பிரேயர் பிளான் நீங்க வச்சிருக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்காட்டி கேட்டுக்கிறதுக்கு சோ உங்களுடைய சாட்சி நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஆண்டவர் அறியாத குடும்பத்துல இருந்து சிறு வயதுலயே ஆண்டர் மேல ஒரு பிரியம் ஒரு அன்பு ஆனாலும் எப்படி ஆண்டருக்குள்ள வளர்றதுன்னு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில கத்ரா உங்களை தேடி வர்றாரு எல்லாரும் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலை இனி மரணம்தான் அப்படின்னு இருக்கிற அந்த சுச்சுவேஷன்ல கர்த்தர் கை தூக்கி எடுத்து இன்னைக்கு உங்களை அநேகருக்கு கத்திர ஆசிர்வாதமாக்கிட்டு இருக்காரு நான் கடைசியா நம்ம பேனலுக்கு போறதுனால ஒரு கொஸ்டின் நான் கேக்குறேன் 
மரணம்தான் நமக்கு வாழ்க்கையில அடுத்த தீர்வு அப்படின்னு இருக்கிற யாராவது உங்க லைஃப்ல உங்க ரட்சிப்புக்கு அப்புறம் நீங்க சந்திச்சிருக்கீங்களா நிறைய பேர் அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க அதாவது லைஃப்ல ரொம்ப தோல்வியான அநேகரை பார்த்தோம் நேத்து நேத்து ஒரு ஃபேமிலியை பார்த்தோம் நேத்து ஈவினிங் ஒரு நியூ ஃபேமிலி அவங்க வந்து லேமன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி போயிட்டு இருந்தாங்க அந்த லேமன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி போயிட்டு நல்ல ஒரு பக்தி ஹிந்து ஃபேமிலி லேமன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி போயிட்டு இருந்தவங்க பக்தி வைராக்கியமா இருந்தவங்க சடனா வந்து ஒரு ஹிந்துவை மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க ஹிந்து பாய் அந்த ஹிந்து பாய் மேரேஜ் பண்ணனால அவர் வந்து இவங்களை டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு வேற மேரேஜ் பண்ணி குழந்தைங்க அவர் வாழ்ந்துச்சுட்டாரு இதனால இவங்க ரொம்ப டிப்ரெஷன் இவங்க டிப்ரெஷன்னால ஒரு பேபி அவங்களுக்கு இருக்கு அந்த பேபி இப்ப டென்த் கோயிங் டு பி ரைட் ஹர் எக்ஸாமினேஷன் அவ டிப்ரெஷன்ல இருக்க ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்க அந்த குடும்பமே நேற்றைய ரொம்ப தத்தரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன்ல போயிட்டு அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து பொண்ணுதான் அந்த பொண்ணும் இப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அக்கார்டிங் டு தட் சுச்சுவேஷன் என்ன என்ன எனக்கு வாழவே ஒன்னும் வழி தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாங்க அப்ப போய் அவங்களுக்கு ஜாயின் பண்றப்போ கவுன்சிலிங் கொடுக்க கொடுக்க ரெண்டு பேருமே ஒரு இதா இருந்தாங்க அந்த பொண்ணு இன்னும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கா ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷன்ல இருக்கா அதுல நேற்று பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம் வேறையா ஸ்கூல்ல வேற டீச்சர்ஸ் வேற சைக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அந்த இதுல ரொம்ப ஒரு மாதிரி அப்செட் ஆகி வந்து அந்த பொண்ணு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதா இருந்தா அப்போ அந்த குடும்பத்துக்காக பாரபட்டி ஜெபிக்கும் பொழுது பயங்கரமா அழுதுட்டு இருந்தாங்க இந்த இந்த வாரம் தான் இங்க வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாக்குத்தம் கொடுத்தது போல நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் மூலமா ஜாதிகளுக்கு உன் ஆசீர்வாதம் ஆக்குவேன்னு சொன்னது போல உங்களை கத்தர் உங்க லைஃப மாற்றி இன்னைக்கு அநேகருக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு அருமையான வாழ்க்கையை கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு ஆல் குளோரி டு காட் அண்ட் இப்போ நம்ம கூட சேர்ந்து இருக்கிற பேனல நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் நம்மளோடு கூட ஜெப்தா ஜாயின் பண்ணிருக்கிறாங்க ஜெப்தா நம்ம கூட ஷாலினி ஜாயின் பண்ணிருக்கிறாங்க தேவி ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க முதலாவது நம்ம தேவியோட கொஸ்டின்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் சாட்சியில நாங்க கேட்டோம் வீட்டுல வருமை வாழ்க்கையில தோல்வி சோ அதுக்கப்புறம் என்ன இருதயம் புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையில இதுக்கு மரணம்தான் தீர்வு அப்படின்னு மரணத்தை தேடி அலைஞ்சிட்டு இருந்த நாட்கள்ல இயேசு உங்களை கண்டார் அவர் வந்து கரம் பிடித்து உங்களை தூக்கினார் இன்னைக்கு அதுபட்ட இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அநேகர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அவங்கள ஒருவரா இருந்து நீங்க சொல்ற சாட்சி என்ன நீங்க சொல்ல விரும்புற செய்தி என்ன ஆக்சுவலா எனக்கு ரொம்ப வாலிபர்களுக்குள்ள நான் பேசும்பொழுது இந்த காரியங்கள் தான் சொல்லுவேன் பிரசங்கியில வந்து சாலமன் பிரசங்கிய எழுதும் பொழுது எல்லா காரியங்களையும் அடிபட்டு கடைசியில உலகமே ஒண்ணுமே இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் எழுதுறாரு எழுதும் போது அவர் எழுதுறாரு நீ உன் வாலிப பிரயாரத்திலே அஹ் சிருஷ்டிகரை நினைன்னு சொல்லிட்டு அந்த பதினோராவது அதிகாரம் லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷமா சொல்றாரு வாலிபனே உன் இளமையை குறி இளமையிலே சந்தோஷப்படு உன் வாலிப நாட்களில் உன் இறுதியை கூறி பார்க்க இருக்கும் உன் நெஞ்சு வழிகளிலும் உன் கண்ணின் காட்சிகளிலும் நட ஆனா இவைகள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் என்னை நியாயத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு சோ அந்த தெய்வ பயம் இருந்துச்சுன்னா அந்த வாலிப நாட்கள்ல சிருஷ்டிகள் நான் நினைக்கணும் ரெண்டாவது தெய்வ பயம் இருக்கணும் தெய்வ பயம் இருந்ததுன்னா அவங்க அந்த வாலிப நாட்களில அவங்க எந்த இத இடரமே சிக்க மாட்டாங்க அது மாத்திரம் இல்லாம பவுல் தீமத்தை கெடுத்தும் பொழுது அஹ் ரொம்ப அழக வாலிபர்களை குறித்து எழுதும் பொழுது நீ இளமை குறித்து உன் இளமை குறித்து ஒருவனும் அசட்டை பண்ணாதபடி நீ வார்த்தையிலும் நடக்கையிலும் அன்பிலும் ஆவியிலும் விசுவாசத்திலும் கற்பிலும் விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாயிரும் சொல்லியிருக்கார் சோ அந்த இளமை பருவத்தை வந்து காட் ரொம்ப லவ் பண்றாரு லைக் பண்றாரு அந்த இளமைய அவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது இந்த இளமையில இந்த உலகமா இப்ப வந்து டெக்னாலஜிக்கல் சயின்டிபிகல் வேர்ல்டு எல்லாம் பாவம் வந்து எங் எதுல எதை தொடர்ந்தாலும் பாவம் ஆனா இந்த நாட்டுல நம்ம பட்சத்தை காத்துக்கொண்டோம்னா நமக்கு ஆடர் வச்சிருக்காரு ரிவார்டு சொல்லி முடியாதது 
அது எண்ணி முடியாது அந்த ரிவார்டு அடைவதற்கு இந்த உலகம் ஒண்ணு இல்ல நம்ம வெறுக்க பழகிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அதை வச்சிருக்கிற பெரிதான ஆசீர்வாதம் சின்ன சின்ன சிற்றின்பு மோகங்களுக்காக சின்ன சின்ன இச்சைகளுக்காக சின்ன சின்ன காரியங்களுக்காக நம்மளை இவை இழந்துட்டு நம்ம பெரிதான ஆசீர்வாதங்களை மிஸ் பண்ணாதபடிக்கு இந்த நாட்களிலே தெய்வத்தை குறித்து சரியான அறிவு அறிகிற அறிவை அடைந்து அந்த அறிவிலே தேறினவர்களாய் நிலை நின்று ஆண்டவரை ரீச் பண்ணும் பொழுது அவர் வச்சிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நம்ம சொந்தரிக்க முடியும் சோ தேவி இன்னும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்காமா அதுல உனக்கு துணை கேள்விகள் இல்ல இல்ல சோ மரணம் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் அ சொல்யூஷன் இன்னைக்கு என்ன தீர்வு இருந்தாலும் எத்தனை பேரால புறக்கணிக்கப்பட்டாலும் ஆஹ் எவ்வளவு தோல்விகள் இல்லையா ஆஹ் ஆட்டி தோல்விகள் அப்படின்றது உன்னோட நிக்காதுல ஒன்னா ஒரு சேன் ரியாக்சன் மாதிரி சரிக்கிட்டே போகும் தோல்விதான் லைஃப்லயே ஒரு சிலர் சொல்லும் போது கேட்க எது எடுத்தாலும் அந்த இடத்துல முன்னேறி போக முடியல ஒரு நெருக்கம் இதுல ஒரு வழி தெரியல அப்படின்னும் பொழுது மரண சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஆனா ஆட்டியோட லைஃப்ல இருந்து பார்க்கும் போது அது சொல்யூஷனே இல்ல அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை போறவங்க கூட கர்த்தரை தேடும் பொழுது கண்டிப்பா உங்களுடைய லைஃபையும் கர்த்தரை அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமா மாத்துவார் அப்படின்றதுக்கு ஒரு லிவிங் டெஸ்டிமனே ஆண்டி நம்ம மத்தியில இருக்கிறாங்க சோ அப்படி ஒரு வேலை இதை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க யாராவது நினைச்சா இன்னைக்கே அந்த நினைவுகளை கைவிட்டுருங்க ஆண்டி சொன்னது போல ஆண்டவரை தேடுங்க வாலிபர்கள் வாலிப வயதுல இருக்கவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் உங்க வாழ்க்கையும் கத்தர் அருமையா அழகா மாற்றி கொடுப்பார் தொடர்ந்து நம்ம சுஜாதாவுடைய கொஸ்டின்க்கு நேரம் நம்ம கடந்து போவோம் சுஜாதா ஆண்டி நீங்க உங்களோட டெஸ்டி மணில சொல்லிருந்தீங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவா ஆண்டவரை நான் ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறமா மாற்றி யார் சொல்லிட்டு அப்ப நீங்க சொல்லிருந்தீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அது மட்டும்தான் ரீசனுங்களா இல்ல உங்களோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில அது எப்படி ஆண்டி அந்த ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு ரொம்ப நீங்க தெரிந்து கொண்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்ல முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கைட் பண்ணுவாங்க இதுதான் வழி இதுல போ அப்படின்னு ஆனால் ஆண்டவரோட வார்த்தைகளை நமக்கு உள்ள வந்து அவர் ஆக்சுவலா எபேசியர் ஒண்ணு நாங்க சொல்லும் பொழுது சொல்றாரு உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக ப்ரீ டெஸ்டைன் நம்மள வந்து ப்ரீடஸ்டின் பண்ணிருக்காரு உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடி முன்குறித்தவர் தாயின் கருவில் தோன்றுவதற்கு முன்பாக முன்குறித்தவர் அப்ப அவங்களை இந்த அப்படிப்பட்ட நிலையில நான் முன்குறிக்கப்பட்டனாலதான் மரணத்தை நான் தேடி போன போடுதா அந்த மரணம் இன்னும் மேற்கொள்ள முடியல ஏன்னா ஆண்டவரோட பர்பஸ் வந்து என்ன அவருடைய பர்பஸ் அவருடைய பிளான் எனக்கு எனக்குன்னு வச்சிருக்கிற பிளான அது த்ரூ மீ என்னை கொண்டு நிறைவேற்றணும் அப்ப என்ன பயன்படுத்தணுங்கிறதுக்காக ஆண்டவர் அத அத வந்து அதுக்கு என்ன வந்து ரிமைன் பண்ணி வச்சிருந்தார் அது மாத்திரம் இல்லாம முந்தி உன்னிடத்தில் அதுக்கு உண்டான அப்ப சில நாகி யோவான் அவருடைய கடைசி ஒரு முதலாவது நிருபம் மூணு நிருபம் எடுத்துவாரு அதுல முதல் நிருபத்துக்கு சொல்லுவாரு முந்தி உங்களிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அப்ப முந்தி அன்பு கூர்ந்தது நிமித்தமாக தான் அவர் அன்பாகவே இருக்கிறார் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அதனால அந்த அன்பு இல்லாதவன் தேவனை அறியாது இப்ப அந்த அன்பு எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்கும் பொழுது அந்த அன்பு என்னை பரிபூர்ணப்படுத்துச்சு முந்தைய என்ன அன்பு கூர்ந்ததுனாலதான் என் வாழ்க்கையில ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அது ஆண்டவரோட வார்த்தை தான் என்னை வந்து உருவாக்குச்சு சுஜாதா உனக்கு அதுல வேற கொஸ்டின் இருக்காமா ஆமா இருக்கா குறிப்பா சொல்லணும்னா எந்த காரியத்துல ஆண்டி இப்ப இந்த காரியத்துலதான் ஆண்டவரோட அன்பை ஏற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு நிறைய காரியத்துல நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கோம் ஆனா முதலாவது ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது அந்த ஒரு காரியம் உங்களால என்னன்னு சொல்ல முடியல எனக்கு எல்லாரும் கைவிடப்பட்டதுல எங்கேயுமே எனக்கு வந்து வாழ்றதுக்கு தகுதியான ஒரு இடமும் இல்ல ஒரு ஷெல்டர் இல்ல ஃபுட்டு அடுத்த நேர ஃபுட்டுக்கு பசி இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன்ஸ்லதான் த்ரூ ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட் மூலமா எனக்கு சென்னை வர வாய்ப்பு வேலை கிடைக்குது நல்ல இடத்துல நல்ல ப்ரொடெக்ஷனோட வேலை கிடைக்குது அந்த இடத்துல தேவனுடைய வழி நடத்துதல் தேவனுடைய அன்பு பரிபூர்ணமா நான் உணர ஆரம்பிச்சேன் அப்பதுதான் என் வாழ்க்கையை முழுமையா கம்மிட் பண்ணேன் ரீச் பண்ணிருக்கோம் நினைக்கிறேன் Auntie, praise Lord, Auntie. 
உங்களோட வாழ்க்கையில நிறைய தோல்விகளை சந்திச்சேன்னு சொன்னீங்க வாழ்க்கையில நிறைய தோல்விகளை கடந்து வந்திருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அந்த தோல்விகளை நீங்க சந்திக்கும் போது அதுக்கான காரணம் யாருன்னு நீங்க எடுத்துட்டீங்க ஒரு சிலரோட வாழ்க்கையில வந்து கடவுள் தான் சொல்லி கடவுள் மேல பழி போடுவாங்க கடவுளை வெறுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு சிலர் என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களால தான் என்னுடைய தோல்வி என்ன பெற்றவங்களால தோல்வி எனக்கு நாசப்பட்டது கிடைக்கலன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து என்னால அதை நான் பண்ற தவறுனாலதான் சொல்லி இருப்பாங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில அந்த தோல்விங்கிறது யார் மூலியமா வந்துச்சு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அதை எப்படி நீங்க ஓவர் கம் பண்ணி எப்பவுமே தோல்வின்னு ஒண்ணு வருது அப்படின்னா நம்ம மற்றவங்கள வந்து சாப்பிடவே கூடாது அது தட் இஸ் வெரி ராங் சரிங்களா யாக்கோபு தன்னுடைய நிருபத்துல எழுதும் பொழுது அழகான எழுதுறாரு முதலாவது நிருபத்துல பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு வருஷம் சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனா சோதிக்கப்படுகிறவன் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல ஒருவரையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல அவன் அவன் தன் தன் சுய இச்சையினால் இழுக்கப்பட்டு சிக்கொண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் பின்பு இச்சையானது கற்பந்தரித்து பாவத்தை பிறக்கும் பாவம் மரணத்தை பிறப்பிக்கும் சோ ஒரு தோல்வி அப்படின்னு ஒரு பாவம் ஒரு தோல்வி அப்படின்னு வருது அப்படின்னா வி ஷுட் நாட் பிளேம் அதர்ஸ் பட் நம்ம தான் அதுக்கு ரீசனா இருக்கும் நமக்கு வருகிற அது தேவனையும் சோதிக்கிறவர் அல்ல அதனால நம்மளுடைய சுய இச்சை நம்மளுடைய சுய காரியங்கள்ல சிக்குண்டு இழுக்குண்டு அதை அப்படியே அந்த இச்சையானது பாவத்தை நமக்குள்ள பிறப்பிச்சு அந்த பாவம் பூர்ணமாகும் பொழுது அது மரணத்தையே பிறப்பிக்கும் சோ வியத ரீசன் என்ன மாதிரியான வந்திருக்கும் இப்போ கர்த்தருக்குள்ள இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த ஒரு வெளிச்சம் இருக்கு ஆனா ரொம்ப ட்ரூ எப்தா கேட்டது போல நம்ம வந்து அந்த ஒரு முதிர்ச்சி இல்ல அப்படின்னும் போது நீங்க எப்படி அந்த இடத்துல ஏன் நமக்கு இது தோல்வி வை நீ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ள எழுந்துதா அது பத்தி அப்படி நீங்க ஏதாவது எல்லாருக்குமே ஹியூமன் பீயிங் எல்லாருக்குமே ஏன் என் வாழ்க்கையில இது நடக்குது ஏன் எனக்கு இதுல தோல்வி ஏன் எனக்கு அடுக்கடுக்கான தோல்விகள் எனக்குள்ள கேள்விகள் தவிர ஆனவரை நோக்கி கேள்வி கேட்கணும் அந்த இது ஏன் நமக்கு மட்டும் எல்லாரும் எல்லாரும் லைஃப்ல எப்படி இருக்கிறாங்க ஏன் நம்ம வாழ்க்கையில மட்டும் தொடரு அஹ் காரியங்கள் இப்படி ஒரு தோல்வியாவே முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சு அதனுடைய அதான் நிச்சயானது பாவத்தை கற்பந்த இருக்கும் பாவமானது மறந்தது அதுக்குதான் அந்த ரீ அந்த அடுத்த கேர் வந்து ரீச் பண்றதுக்கு தயாராக ஆரம்பிச்சேன் வேற யார்கிட்டையும் எதுவும் ஷேர் பண்ண முடியாது சோ லைஃப் நம்ம முடிச்சுக்கலாம் முடிச்சுட்டோம்னா எல்லாமே முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்பதான் சூசைட் கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு எப்படி ரஸ்டோ சொல்லிட்டு ஆனா ஒரே ஒரு வார்த்தை நம்மளுடைய ரத்த அணுக்கள்ல ஒரு அணு கூட தேவனுடைய அனுமதி இல்லாம அது நடக்கவே நடக்காது தேவன் இந்த பாதையில நடத்த வேணுங்கிறது அனாதி தீர்மானம் அதனாலதான் என்ன நடத்தினாருங்கிறது ஒவ்வொரு செகண்ட்ஸும் இப்ப நான் வந்து ஃபீல் பண்றேன் நம்மளுடைய சுய இச்சையினால தான் நம்ம சோதிக்கப்பட்டு சிக்கொண்டு பாவம் பாவத்தை நம்ம செய்யறோம் பாவமானது மரணத்தை பிறப்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இப்படி இருக்கிற பிள்ளைங்க இப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கும் இன்னைக்கு என் லைஃப் இந்த நிலையில இருக்குன்னா இதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் தான் காரணம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுல சிக்கி கொண்டிருக்கிறவங்க எப்படி வெளியில வருது அந்த தாட்ல இருந்து இதனால அவங்களுக்குள்ள கசப்பு வருது அவங்களுக்குள்ள ஹேட்ரட் வருது அந்த நபர் மேல மாத்திரம் கிடையாது சுற்றி நம்ம பார்த்தோம்னா இவங்க ஆன்டி சோசியல் எலிமெண்ட்ஸா கூட மாறுற அளவுக்கான சூழ்நிலைகள் நடக்கிறத நம்ம கேள்விப்படுகிறோம் அவங்களுக்குள்ள அந்த சைல்ட்ஹுட்ல இந்த பாலி யங் டீன்ஸ் உடைய நாட்களில ஆஹ் அவங்களுக்குள்ள இந்த சீர்திருத்த பள்ளியில எல்லாம் இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் கேக்கும் போது அவங்களுக்குள்ள அவ்வளவு கசப்பு இருக்கு என்ற கூட ஒரு பிள்ளை ஆஹ் சொல்லும் பொழுது நீ என்ன ஆகணும் அப்படின்னு கேக்கும் போது நான் வந்து ஒரு ரவுடியா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஏன்னா இவங்க வந்து சின்ன வயசுல செஞ்சதை நான் பார்த்தேன் இல்ல நான் போலீஸ் ஆகணும் ஆகி நான் இவங்களை கரெக்ட் பண்ணுவேன் இவங்க ஐ கிவ் இட் பேக் சோ அவங்க அந்த பின்னால் நாட்கள் அவங்க என்ன ஆக போறாங்க அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க தெரியல ஆனா பிள்ளைங்க மனதுல இப்படிப்பட்ட ஒரு கசப்பு 
உருவாகிறது பிகாஸ் ஏ பிளேமிங் சம்படி ஃபார் வாட் ஏ லைஃப் இஸ் டுடே சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஆண்டி கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் வாட் எப்தா ஆஸ்க் ஆக்சுவலி அந்த ரூம் செவன்த் சாப்டர் நம்ம படிச்சோம்னா நான் யாருமே பாவம் செய்யணும்னு சொல்லி விரும்ப மாட்டாங்க அக்யூஸ்ட் ஆகணும்னு விரும்ப மாட்டாங்க பட் அவங்களுக்கு உள்ளாக இருக்கிற அந்த பாவ மாம்சத்தின் சுவாபம் பாவ மாம்சத்தின் செயல்பாடுகள் அந்த நேச்சர் அவங்களுக்குள்ள சின்ஃபுல் நேச்சர் அது இருக்குது அது இரு பான்லயே பான் நேச்சர்ல அது இருக்கிறதுனாலதான் அந்த பாவத்தை அவங்க வந்து செய்யணும் சொல்லி என் விரும்பி செய்யறது இல்ல பட் சுற்றுப்புறமும் ஒரு ரீசனா அமையுது அவங்க நிறைய காரியங்களை கடந்த நாட்கள்ல நான் நிறைய சாட்சிகள் படிச்சேன் படிக்கும் பொழுது அதுல ஒருத்தர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு வருஷமா ஜெயில இருந்தவர் அவர் கூலிக்கார இருந்து மறிச்சிட்டாரு ஆனா அவர் சொல்லும் பொழுது இப்படிதான் சொன்னாரு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா என்ன சுத்தில நிறைய சினிமா பார்ப்பேன் சினிமால வர்றது எல்லாமே இந்த அடிக்கடி கொலை அந்த கொலை வெறி எனக்குள்ள வந்துச்சு அது கொலையை நான் ரெட்ட கொலையை செஞ்சுட்டு அந்த கொலையோட ரத்த செஞ்ச ரத்தத்தை நான் வந்து நக்கிட்டே வந்தேன் அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து வெறி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சோ சமுதாயமும் எனக்கு ரீசன் ஆனா இவங்க தங்களை பரிசுத்த படுத்திக்கலாம அதுக்கெல்லாம் உடற்கறதுனாலதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு கமிட்மெண்ட்குள்ள ஆகுறாங்க இப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்க பிள்ளைங்களுக்கு மத்தியில ஆஹ் அநேக ஊழியங்கள் எழும்பினா நல்லா இருக்கும் ஆனா அந்த ஏசு அவங்களுக்கு வந்து விதைக்கும் பொழுது அந்த ஏசுடைய அன்பு அவங்கள போய் மாற்றினாங்க தானே தவிர இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏசு அன்றி குமாரன் விடுதலையாக்கினா மெய்யான விடுதலை அவர் விடுதலை ஆக்கல் ஏன்னா அவங்களுடைய லைஃப் வந்து கொஞ்சம் தாத்தட்டிக் தான் சோ இப்படி ஹேட்ரட் நமக்குள்ள வளர்ந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கும் போது யாரையும் நம்மளுடைய தோல்விக்கு நம்ம ரீசனா பிளேம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது ஆர்டி சொல்ற காரியம் அவங்களுடைய பியூச்சர் ஒரு பேத்தட்டிக் சுச்சுவேஷனா இருக்கும் ஆனா அந்த ஹேட்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா கண்டிப்பா ஏசப்பா நமக்கு வழி காட்டுவாங்க முக்கியமானவர் <laughs> அவர் இல்லாம அந்த வாலிபனால கிடக்கிறது எப்படிப்பட்டது அவரோட சேர்ந்து அந்த வாலிபனால அவங்க கடந்து வந்தாங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க சொன்னீங்கன்னா வாலிபம் அப்படிங்கிறது வாலிபம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வர வாலிபர்கள் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அந்த டீங்கிறது அந்த ஏஜ்லதான் ஆண்டு ஒரு அறியல ஆனா டுவெண்டி சிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆண்டு ஒருக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா அது டுவெண்டி சிக்ஸ் அதுக்குள்ளா வந்து தேர்ட்டி ஃபோர்ல ஃபுல் டைம் கமிட்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரிக்கே நான் வந்துட்டேன் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வாலிபத்துக்கு வாலிபத்தை அர்ப்பணிச்சு வர்ற பிள்ளைங்க வாலிபத்தை குறிச்சு மிகுந்த எச்சரிக்கையா இருக்கணும் ஆஹ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உலகத்துக்குரிய காரியங்கள்ல தங்களை முழுமையா அர்ப்பணிக்கவே கூடாது அந்த உலகத்திற்குரிய வாஞ்ச ஆசை அந்த உலகம் உலகம் வந்து அவங்களுக்குள்ள வரவே கூடாது பாருங்க யா யாக்கோபுடைய யாக்கோபுக்கு பன்னிரெண்டு பிள்ளைங்க ஒரே ஒரு பொண்ணு இருந்தாங்க அந்த தீனல் அந்த தீனல் வந்து நான் உலகத்தை போய் சுத்தி பார்க்க போறேன்னு சொல்லிட்டு வெளியில போய் மற்ற பெண்களை சுத்தி பார்க்க போறேன் வெளியே போகும் பொழுதுதான் அந்த வெளியில உள்ள கலாச்சாரம் அந்த கலாச்சாரம் அவள உள்ள போன நீங்க போனது நிமித்தம் தான் அந்த பாவத்துக்குள்ள அவள் விழ நேரிந்தது அவ பாவத்துக்குள்ள விழுந்தது மாத்திரம் இல்லாம அவ பரிசுத்தத்தையும் காத்துக்க முடியல அவளும் பாவியாயி அவங்களுடைய பிரதர்ஸையும் ஒரு கொலை காரணம் மாத்திட்டான் சோ இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் இதை செய்யாதான் சொல்லு சொல்லும் பொழுது அது செய்யக்கூடாது அதை மீறி நம்ம இதை செஞ்சாதான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நெருப்பு இது சுடும் இதுல கை வைக்காதான் சொல்ல முடியும் ஆனா அது நெருப்பா இல்லையா அது சுடுதா இல்லையான்னு சொல்லி தொட்டு பார்க்கும் பொழுது அதுல போய் அதுல வருகிற அநேக வழிகள் வேதனைகளை பார்க்கும் பொழுதுதான் அவங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வரும் இருக்குல்லமா 
ஆண்டி இப்போ உங்களுடைய ஊழியம் எல்லாமே வந்து சண்டே ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு டீச்சிங் ரிலேட்டடாவே வந்துட்டு இருக்கு மற்றவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கற மாதிரி குடும்பத்துல ஒரு மாற்றத்தை கண்ட ஒரு சாட்சி சொல்ல முடியும் இன்னொரு தம்பி வந்து கவியரசன் சொல்லிட்டு அவர் வந்து இப்ப சிங்கப்பூர்ல ஊழியர் செஞ்சிருக்காரு அந்த தம்பி எப்படின்னா அவனுடைய நாலாவது படிக்கும் பொழுது எங்க எங்க சண்டே கிளாஸ் மினிஸ்ட்ரி மூலமா தான் அவனை நாங்க பிடிச்சோம் அந்த நாட்கள்ல அவங்க வந்து சைவ முதலியார ரொம்ப ஆச்சாரம் நிறைஞ்ச ஒரு குடும்பம் தான் அந்த ஃபேமிலில இருந்து அவனை பிடிக்கும் பொழுது அவ கொஞ்சம் நாட்டி பாய் வேற நிறைய கொஸ்டின் பண்ணுவான் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அவன் யூத் மூலமா யூத் மினிஸ்ட்ரி மூலமா நல்லா உருவாக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டு அவ ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு முழுமையா வந்து தன்னை உப்புப்படுத்தி அனுஷ்டானம் எடுத்தான் அந்த குடும்பத்துக்கே தெரியாது அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாது அவங்க சிஸ்டருக்கு தெரியாது அவன் முதலாவது ஞானுஷ்டானம் எடுத்து அது ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமா இருக்கும் பொழுது ஆஹ் அவங்க தங்கச்சி அப்படி வர ஆரம்பிச்சா அவ தங்கச்சியும் ஞானுஷ்டானம் எடுத்தா இப்ப அவங்க ரெண்டு பேருமே நம்ம சபையில வளர்க்கப்பட்ட வாலிப சின்ன வயது சிறு வயது பிராயம் முதல் வாலிம பிராயம் வர வளர்ந்து இப்ப திருமணமும் அந்த மகளுக்கு நாங்க தான் பண்ணி வச்சு சிங்கப்பூர்ல அவ வந்து நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கா குளோபல் டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனில நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கா அந்த மகனும் ரோபோ தயார் பண்ற கம்பெனில நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கு இவங்க அவளுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு சிஎஸ்ஐ பேக்ரவுண்டு அது பெங்களூர்ல தான் அவங்க நேட்டிவ் ஆனா அவங்களும் சேர்ந்து இப்ப அவ அங்க சண்டே கிளாஸ் மினிஸ்ட்ரி யூத் மினிஸ்ட்ரி இப்ப கிளாஸ்லும் வீட்டுல நடத்திட்டு இருக்கிறத போன மாசம் அவங்க அம்மா சாட்சி கொடுத்தாங்க அந்த பையனும் மினிஸ்ட்ரில ஃபுல்லா மீடியா மினிஸ்ட்ரி வாலிபர்களுக்கு நல்லா டீச் பண்ணும் நம்ம கிட்ட உருவானால நல்லா டீச் பண்ணி அங்க உள்ள ஒரு பெரிய அந்த சபையோட சேர்ந்து பெரிய அசைவை உண்டாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அந்த நிவேதா அந்த பாப்பா பேரு யூனிஸ் நிவேதா அவங்க ஹஸ்பண்ட் அப்புறம் கவியரசு இவங்க எல்லாருமே அங்க சிங்கப்பூர்ல நல்ல மினிஸ்ட்ரியில இருக்காங்க இது நான் உருவாக்க என்னால உருவாக்கப்பட்ட அடுத்த முத்து அருமையான சாட்சி சொன்னீங்க சோ இந்த நேரத்துல சண்டே ஸ்கூல் ஊழியத்துல கத்துறவங்க அதிகமா பயன்படுத்தினால சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸும் இங்க நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கவங்களா நீங்க என்ன அட்வைஸா சொல்ல விரும்புறீங்க இந்த ஊழியத்தை குறிச்சு சின்ன பிள்ளைங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நீங்க இவ்வளவு ஆனா போதிக்கிறீங்க சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் பேரண்ட்ஸே வந்து எங்கிட்ட கஷ்டம் கேட்பாங்க அந்த நாட்கள்லயே நாங்க அந்த பஸ் ஸ்டாண்டா என்ன அந்த பஸ் ஸ்டாவ குறிச்சு புரிய பாருங்க என்ன சொல்லிட்டு இப்படிங்களா நம்ம வந்து எளிய முறையில டீச் பண்ணி அவங்களுக்குள்ள நல்ல சத்தியத்தை கொடுக்கும் பொழுது அந்த சத்தியம் போய் அவங்களுக்கு அந்த சொல்லுவாங்கல்ல பசு மர தாணி போட சின்ன வயதுல பண்றப்ப அது அவங்களுக்குள்ள போய் நல்ல ஸ்டோர் ஆயிரும் அந்த ஸ்டோர் ஆனது அவங்க முதிர் வயதுல அத வந்து கைவிடாது இருப்பாங்க அத அதான் நீதிமொழிகள்ல ஒரு வசனம் இப்படியா சொல்லப்பட்டிருக்கு பிள்ளையாண்டவன்னு பிள்ளையாண்டாண்டி போதிக்கிற அளவு சரியா போதி அவ முதிர் வயதுலயும் அதை கைவிடாது இருப்பாங்க அப்ப முதிர் வயதுலயும் அவங்களுக்கு அது வந்து விடாம அந்த பாதையில அவங்க தொடர்ந்து வழி நடத்தப்படுவதற்கு இந்த நாட்களிலே சின்ன பிள்ளைங்க தானே இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்கள புறக்கணியாதபடி அவங்களுக்குள்ள நீங்க என்ன நீங்க பெரியவங்களுக்கு போதிக்கிறீங்களோ முதியவங்களுக்கு போதிக்கிறீங்களோ வாலிபர்களுக்கு போதிக்கிறீங்களோ அதை விட இந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க போதிச்சுக்கோங்க அந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்குள்ள போதிக்கிற அந்த போதனையானது அவங்க பின்னாக்கள் இல்ல கொஞ்சம் கூட உலகமும் உலகத்திற்குரிய காரியங்களும் அவங்களுக்குள்ள போகாதபடி அவங்க ஸ்ட்ராஞ்சா ஆண்டவருக்காக நிற்பாங்க அதுக்கு நாங்க நிறைய சாட்சிகள் அஹ் எங்க சபையில உண்டு அது சின்ன வயசுல போதிச்சு இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் பிள்ளைங்க நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராஞ்சா தேவனுக்காக ஊழிய செய்யறாங்க தங்களுடைய நிலையை காத்துக்கிறாங்க எங்க போனாலும் எந்த உள்ள கலாச்சாரம் இப்ப பாருங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எங்கெல்லாம் எந்த தேசத்தின் வழியெல்லாம் வழி நடத்தப்பட்டாங்களோ அங்க போய் அவங்களுடைய கலாச்சாரங்களை கல்ச்சரை அடாப் பண்ணிடுறாங்க அவங்க சிவிலைசேஷனை அடாப் பண்ணிடுறாங்க அந்த மாதிரி இல்லாம எங்க போனாலும் கிறிஸ்துக்காக ஒரு யூனிக்கா வாடுறதுக்கு இந்த நாட்களில பிள்ளைங்களுக்குள்ள நல்ல விதை விதைச்சு விட்டோம் அதனாலதான் ஆண்டு சொல்லியிருக்காரு ஏசு கிறிஸ்துல சொல்லியிருக்காரு சிறு பிள்ளைகளை என்னிடத்தில் வருவதற்கு தடை பண்ணாதீர்கள் ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஏன்னா சிறு பிள்ளைங்களுக்கு இப்ப எதுவுமே தெரியாது 
அவங்களுக்கு சூது வேணையும் இது தப்பு அது தப்பு எதுவுமே தெரியாது ஒரு மாதிரி ஒரு இன்னோசன்சியா இருப்பாங்க அந்த இன்னோசன்ட் மைண்ட தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் அவங்கதான் குவாலிஃபைடு ஃபார் கிங்டம் சோ இந்த சின்ன பிள்ளைங்களை குறிச்சு புறக்கணியாதபடி அவங்களுக்கு நல்ல காரியங்களை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது முதிர் வயதுல அவங்க கனி தந்து தேவனுக்காக பசுமை இண்டஸ்ட்ரீமா இருப்பாங்க அவருடைய <laughs> 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 அவங்களால முழுசா கடவுளுக்குள்ள வர முடியாம இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க என்ன ஆண்டி சொல்ல புரியல இப்போ நிறைய பேர் இன்னமும் ஹிந்து ரிலிஜன் ஆர் எனி அதர் ரிலிஜன்ல இருந்து பட் தேர் பி அதே மாதிரி கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கலாம் இல்ல கிறிஸ்டின் காலேஜ்ல படிச்சிருக்கலாம் அதை பார்த்து கடவுளுக்குள்ள அவங்களுக்கு கிரைஸ்ட் மேல ஒரு பிரியம் வரும் ஆனா அவங்களால முழுசா கடவுளை ஏத்துக்கொள்ள முடியாம இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்ன ஆண்டி சொல்லுவீங்க அவங்க கொஞ்சம் இருதயத்துல கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து ஏசுவேன்னு அவரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது அவர் வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு ஒருவனும் போதிக்க வேண்டியவதில்லை நீங்கள் பெற்ற அந்த அபிஷேகமே உங்களுக்கு சகரத்தின் போது ஏசுவ நம்ம கூப்பிடும் பொழுது அந்த இயேசு நமக்குள்ள வந்துட்டாருனா அவரே நமக்கு அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வாஞ்சையா வாஞ்சையும் உங்களுக்குள்ளாக விருப்பத்தையும் வாஞ்சையையும் செய்கையும் ஏற்படுத்துகிறவர் அவர் அப்ப அந்த விருப்பத்தை ஏற்படுத்த ஏசுவேன்னு அவங்க கூப்பிடணும் அந்த விருப்பம் உள்ள வந்துச்சுன்னா அந்த அவரே எல்லாத்தையும் அவங்கள நடத்திடுவார் சோ ஆஹ் ஆண்டி சொன்னது போல ஆண்டவர் ஏசப்பா எனக்கு தெரியும் ஏசப்பா எனக்கு பிடிக்கும் ஆனா எப்படி நான் ஏசப்பா கிட்ட வரணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா ஏசப்பா நோக்கி கூப்பிடுங்க கண்டிப்பா கர்த்தர் எப்படி ஒரு வழிகளை திறந்து அவருக்குள்ள நீங்க வளர அவரையும் அதிகமா நீங்க அறிந்து கொள்ள உங்களுக்கு வாய்க்கால்களை கர்த்தர் கண்டிப்பா திறந்து கொடுப்பார் ஒரு ரொம்ப நல்ல சுவாரஸ்யமான ஒரு நேரத்தை கர்த்தர் நமக்கு வாய்க்க செய்தார் ஆண்டியுடைய சாட்சியை கேட்டது மாத்திரமல்ல கேள்விகளுக்கும் அருமையான பதில்களை கொடுக்க கர்த்தர் இந்த நேரத்தை நமக்கு பிரயோஜனப்படுத்தி கொடுத்தார் இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முடிவுக்குள்ள நம்ம கடந்து வந்திருக்கோம் சோ ஆண்டி இந்த முடிவு ஏற்றுக்கிறது Zeal towards God, Abdi, chonni, aunty. Mm. Uh, what made you to be so zeal towards God, Aunty? And on the zeal learning, on the, on the zeal learning, you, you were able to grow more. And the zeal learning, you were able to grow more. You were able to grow more, Aunty, but there is a growth, Abdi, na? There is a growth, Zeal learning, there is a growth, Zeal learning, there is a growth, Zeal learning, எதுவுமே இல்ல ஆண்டவர் மட்டும் ஆண்டவரும் நானும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஜீல் வந்துடும் கடைசியில எல்லாம் எல்லாத்துமேலையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நமக்கு எது மிக தெரியாது எது எல்லா மேலையும் வெறுப்பு வரும் ஆஹ் எதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா நேசிக்கிறோமோ எதெல்லாம் வந்து ஆஹ் இதெல்லாம் வேணும் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது மேல கொஞ்சம் ரொம்ப லவ்வபுளா இருக்கமோ அதெல்லாம் கூட வெறுக்கிறதுக்கு அந்த ஜீல் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கூட வெறுக்க தோணும் ஜீசஸோட அன்பை ரசிச்சவங்க வேற எதையுமே வந்து பெருசா எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க எதுவுமே அவங்களுக்கு பெருசா தெரியாது அந்த அன்புக்குள்ள அந்த ஆழத்துக்குள்ள போக 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 டீப்ப டீப்பதா கொண்டு போயிடுவாரு கொண்டு போகும்பொழுது இப்பெல்லாம் எனக்கு எங்கே போகணும் கூட தோண மாட்டேங்குது வித் அவருடைய ஃபீட்ல நல்லா இழைப்பாரணும் அப்படிங்கிற அந்த சென்ஸ் தான் இருக்கு 
இருக்கும்போது தன்னால நம்ம வளருவோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா நானும் ஏசு மாத்திரம் சோ அதுக்கு நடுவுல எதுவோ யாரோ குறுக்கிட முடியாதபடிக்கு அந்த அன்புல வளர்றதா ஒரு ஜீல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க சோ அந்த ஜீல் நமக்கு இருக்கும் போது இன்னும் மோர் ஆஃப் ஜீசஸ் மோர் ஆஃப் ஜீசஸ் இன்னும் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்ற வாஞ்ச நமக்குள்ளேயே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க சோ இன்னும் அன்றோட பாதத்திலே அமர்ந்திருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நாட்கள் கத்திரி அந்த வாஞ்ச கத்தர் கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க சோ அருமையா இருந்ததா அதே இந்த நேரத்திலயும் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க யூடியூப்ல பாக்குற பிள்ளைங்களுக்கு அஹ் ஒரே ஒரு வசனம் யோகான் பதினாலு சொல்லப்பட்டது போல ஜீசஸ் அப்படிங்கறத அவங்க அறிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா எட்டர்னிட்டி டு எட்டர்னிட்டி எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம அவங்க ஆண்டோரோட கூட போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஏசு நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் என்று சொன்னாரு ஏசுவே வழிங்கிறத அவங்க ஏத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஏசு தான் வழி ஏசு மட்டும் இல்ல ஏசு அஹ் ஏசுவோட மற்றது இல்ல ஏசு மட்டும்தான் வழி அப்படிங்கறத அவங்க ஏத்துக்கணும் ஏசுவே வழிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏசுவ தன்னுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு எனக்காக விளைக்கிரியமின் விளைக்கிரியமா அவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்காரு என்னை எனக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டார் எனக்காக நொறுக்கப்பட்டார் என்னுடைய பாவங்களுக்காக என்னுடைய கர்மங்களுக்காக என்னுடைய மீறுதலுக்காக அவர் எத்தனை சிந்தி விளைக்கிரியமின்றி நான் மீட்கப்பட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஒவ்வொரு துணையும் வரும் பொழுது நிச்சயமா அவங்களுக்குள்ள ஏசு கர்ப்பம் தரிக்க ஆரம்பிச்சுக்க கர்ப்பம் தரிச்சு ஏசு அவங்களுக்குள்ள பிறக்க ஆரம்பிப்பாரு அவர் அவர் உள்ள இருக்கும் பொழுது அவர் எல்லா விதத்திலையும் எல்லா நன்றிக்கிறோம் தேவரீர் ஆண்டவரே நீ செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைப்படாது நம்முடைய அனாதி தீர்மானத்தின்படி இந்த காரியத்தை நீர் எங்களுக்குள்ளாக ஏற்படுத்தி இந்த நாளிலே எங்களுக்குள்ளாக வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அநேக வாலிப பிள்ளைகளை நீங்க ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்னும் பாதிப்பிலே இன்னும் வாலிப நாட்களிலே வாலிபத்திற்குரிய இச்சையிலே சிக்கி கொண்டு அதிலிருந்து விடுதலை ஆக முடியாதபடி தவித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் வாலிப நாட்களிலே பலவிதமான சோர்வுகளோடும் பலவிதமான தோல்வியான மனப்பான்மையோடும் போராடி கொண்டிருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு அடவரே இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அநேகரை நீங்க ரீச் பண்ணும்படி சொல்லிக்கிறோம் அநேகரை அடவரே இந்த அந்த வாலிபத்திற்குரிய ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நீர் கொடுத்து வாலிப நாட்களிலே சிருஷ்டிகனையே நினைக்க இந்த வாலிபத்தை குறித்து ஒரு பயபக்தியோடு அந்த வாலிபத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள கத்ததாமே ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளுக்குள்ளாகவும் நீர் மூன்றக்க உங்களுடைய அன்பினாலே நீர் ஒவ்வொரு வாலிபர்களை மூன்றக்கட்டும்படியாய் சொல்லிக்கிறேன் கத்ததாமே அவர்களுக்குள்ளாக நீங்க கன்சீவாகும்படியாய் சொல்லிக்கிறேன் இந்த நாட்களிலே இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுப்பெடுத்து நடத்துகிற கர்மை ஊழியங்களுக்காக பாஸ்டர் ராப சைமன்காக சகோதரி எஸ்பிகா பிரவீன்காக ஜெபிக்கிறோம் கத்ததாமே இவங்களுடைய ஊழியங்களை நீர் மென்மேலும் பெருக செய்து இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக அநேக அறுவடைகளை காண கத்த உதவி செய்ய இதன் மூலமாக அநேகர் எழுதி ஊழியத்திற்கென்று தங்களை ஒப்பு கொடுக்க இந்த வாலிப நாட்களிலே ஒவ்வொருவர் இருதயத்திலும் நீர் பேசும்படி ஜெபிக்கிறோம் இதை இணைத்துள்ள வாலிப சகோதர சகோதரிகளை ஜெபிக்கிறேன் வாலிப நாட்களில் இன்னும் ஆண்டவர்களாக ஒரு வைராக்கியம் கொண்டு எழுதி அநேக வாலிபர்களை இவர்கள் போய் சந்தித்து உங்களுக்குள்ளாக கொண்டு வருவதற்கு நீர் ஒரு பாலமாய் இவர்களை பயன்படுத்தி இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நலப்பிட்டாவை ஆமே 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 Thank you so much, Aunty. I'm going to talk to you about the time of your life. I'm going to talk to you about the time of your life. I'm going to talk to you about the time of your life.
இதையும் யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்கோங்க அனைவருக்கும் இன்னொரு விஷயம் கூட இயேசு கிறிஸ்தவன் இனிய நாமத்துல எங்களுடைய நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆஹ் ஆண்டோடைய சாட்சி உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் கருத்துக்களை நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் ஏதேனும் எபிசோட்ஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அதற்கான லிங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்க தேவ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகள் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்களும் அதை பார்த்து பயன்பெறுங்க கத்ததாம இந்த ஊழியங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக கத்திற்க சித்தமா இருந்தா மீண்டும் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை ஏழரை மணிக்கு இன்னொரு தெய்வ ஊழியருடைய சாட்சியோடு கூட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் வாட்